。あ、入った入った入った。ほら、芋が入りました。はい、どうもー。タガモンです。えー、マインクラフト、やっていきたいと思います。えー、今回はですね、あのー、食料の、えー、調達をね、村人さんにやってもらおうと思いまして、そちらのね、装置を、装置というかね、まあ、ちょっとした横取り機械をね、機械、装置、横取りのをする畑ですね、畑の方を作っていきたいと思います。それでは早速やりましょう。とその前にですねまずちょっとですね前回から今回までの間に、えー、結構いろんなことをね、えー、裏作業でやりましたんでそちらの方も、えー、紹介していきたいと思います紹介するっていうのかなまあ一応ねお披露目あとでサトウキビのねサトウキビの畑を作りましたまあ、これはねそのうち紙のね材料として使いたいと思いますよしでこっちは一応食料関係をえっ、ー、とね今ね増産してましたでこっちはねじゃがいもで今回ですねじゃがいもの畑で村人さんにね収穫作業植え付け作業をね永遠にやってもらおうと思ってますんでそれでじゃがいもをね12個だけあったんですが村の中のねチェストにその12個から今増やしてねがっつり増やしましたんでね<笑>増やしたというかねまあ最初自分でね食料としてねベイクドポテトを作って食べてたんだけどだんだん自分にあるのがねめんどくさくなってきたんで村人さんにねお願いしようと思いますあここにも入ってますね何本か。あとね、釣り竿を作りました。うん、釣り竿を作って、釣りを少しやりましたね。なんか、エンチャントかかった釣り竿をね、釣ったんですけども、耐久と入れ食いだったかな入れ食い2と耐久3だかのついたね、えー、釣り竿を釣ったんですが、えー、耐久値がね、ほとんど残ってなくて、今はね、チェストの中に入れている状態です。えー、村の方もだいぶ整備しました。凹凸をねある程度なくしてここもねあのちょっと小高くなってたんですがえー、とこっち側の高さ6段だったかなブロック6段だったかと思うんですがそちらの高さにえー、とね全部合わせましたですね真っ平らに延長したんですが今回はここのこの上にねあのこんな感じでえっ、ー、とその村人のね収穫作業をしてもらう植え付けと収穫作業をしてもらう畑をね作っていこうと思ってます一応ね下地だけはね作ってきました基礎の部分だけね<笑>耕したんだけど水入れるのをちょっと忘れててもう畑じゃなくなってきてますね<笑>でここにね今回作りますで材料は一応ここに入れてあります結構このじゃがいもがね増えたで増えてるでしょう<笑>すっげえいっぱいあるあれ行商人さんだあー今度サボテン持ってるサボテン3もすんのかツタもあるねそしてね、えー、村の方なんですがこうやってちょっと上から見てもらうと分かる通り凹凸をねほ,とほぼほぼなくしましたで真っ平らなフラット状態にねしましたねはいあとはあのね外側の塀の向こう側に深さ2ブロック分のね、えー、溝をね切りましたこんな感じでね深さに2ブロックの穴を掘って出られなくして落ちたらねあれ<笑>牛がはまってるところどころにこうやってねさらに深い穴を掘ってそこにね落とし穴的に落っことして向こう側からね塀の向こう側から、えー、叩いてね倒すような感じにしてます、まあ、本当は水を流してねトラップみたくするのがいいのかもしれないんだけどまだそこまでねやってません、えー、それではですねあのー、畑の方を作っていきたいと思いますよしやりますかまずは水を入れます。あ、ちゃちゃちゃちゃちゃ、ここじゃない。ここ
<笑>危ねえ危ねえ水を入れますそしてまずですねここから下に落とします下に送りたいと思いますですのでここがですねまずえー、っと横取りするためのホッパーになりますよいしょこれねこれが横取りホッパーですここが真下にずっと落ちてきてここだからここにまずチェストを置いてホッパーを置くでしょここにね自動釜をね一応作り,た作りますこれでとりあえずベイクドポテトができるはずこんな感じじゃがいもを入れるそうするとチェストで止まってじゃがいも入っていないだけどこのスイッチをカチョンと入れると入った入った入った入った入った入った入った入ったそして出来上がったベイクドポテトがこっちに入ってくるいいね一応ねベイクドポテトを作るシステムは自動釜のねシステムは完成しました次に上の畑をね作っていきたいと思いますよいしょまずはどうしようかなブロックガラスだね2段目がガラスだからまずブロックですブロックとガラスそして上にハーフブロックをくっつけますこうだねハーフブロックでしょそしてあとこれだトラップドアとコンポスターこんな感じかなまずはブロックで加工でここに上に乗っからないようにこれいるのかどうかわかんないんだけどとりあえずこうでいいんだな。ハーフブロックは一応脇防止としてねえー、っと置いておきますよいしょこんな感じかなであとですねこここのここにハーフブロックを1枚っていうかねここでぴょんぴょんぴょんぴょん多分跳ねると思うんだよね跳ねないのかなそしたらコンポスターを置いていきますかはいきてガラスいかこいつ真ん中に上に乗っかっちゃったけど降りないのこいつ置いた置いたあ植えたね何植えたろうよしこれで OK えこれ何植えたお前あ芋だナイスーそして次に外で受け取りをする方を作ります作るっていうか受け取りをする人の、えー、と場所を、ね、作っていきますうんとここも屋根をつけたいこないねコンポスターを使いにこいつかはい、入ったはい、塞ぎます<笑>塞いちゃいますこれで OK だねあとはこれで
動くかどうかを確認できれば OK ですねあ今やりましたね芋を渡しましたね芋をあ入った入った入ったほら芋が入りましたいいですね稼働してますねこれであとはさっきも言った通りこのスイッチさえオンにすれば下にベーク芋が入ってきてベークドポテトが作れるとうんいいんじゃないかなはいそれではですね今回はこちらの村人さんによるじゃがいも製造機の方を作りました2人のねやり取りするところをホッパーで持って横取りしてですねそのまんま下のチェストにね送るというそういうシステムをね作りましたまあ、これでまあほぼ自動でねじゃがいもの方は作られると思われます、えー、といった感じでですね今回はこの辺でね終わっていきたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたよろしかったらですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますでさらにですね、えー、コメントの方なんて残していただけると本当に、えー、嬉しい限りでありますということでよろしくお願いしますそれではまたです